Biblical Foundations, Chapter 6, Discipleship and Leadership, and we are in the Supplemental Notes. Ja, wir sind noch immer in den biblischen Grundlagen, im sechsten Kapitel, Jüngerschaft und Leiterschaft. Und jetzt kommen noch einige äh, wunderbare äh, Erkenntnisse äh, zu diesem Thema, Jüngerschaft und Leiterschaft. So we're going to start off with a scripture from Matthew, chapter 28, verse 19. It says, Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you even till the end of the age. Ja, wir fangen an mit einem, dem Wort Gottes aus Matthäus 28, Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie im, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. So, when the Bible tells us, Jesus tells us to go make disciples, what does he mean? Wenn Jesus uns den Auftrag gibt, geht nun hin und macht zu, macht zu Jüngern alle Nationen, was meint er denn damit? Well, we need to look at what is a disciple and define what the Bible calls a disciple. What does the Bible define it as? Und jetzt müssen wir uns anschauen, was meint die Bibel unter dem Wort Jünger? Well, Jesus showed us how to make disciples. He showed us what to do. Jesus hat uns gezeigt, wie wir Jünger machen sollen. Er sagte uns, was wir tun sollen. We, we should follow his example. That's the best example. Das Beste ist, wenn wir Jesus als unser Beispiel nehmen und ihm nachfolgen. And the methodology he used was very intentional. Und was er, was er uns gesagt hat, ist, also wir müssen die Absicht haben, Jünger zu machen. And it was relational. He built relationships. Und er hat ganz stark uh, über Beziehungen gearbeitet. According to Jesus, disciples are made. Uh, it's a process and it takes time. Und uh, wenn wir das Muster von Jesus betrachten, dann werden Jünger gemacht. Uh, es ist ein Prozess und es braucht Zeit. Do you know how long Jesus spent with his disciples? Uh, weißt du, wie lange Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat? I know some of you are screaming out the answer. Yes, three and a half years. Ja, manche von euch rufen jetzt schon, das weiß ich, dreieinhalb Jahre. That's right, it's a process that takes time. Ja, das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Discipleship involves growing in spiritual maturity. Und uh, Jüngerschaft braucht Wachstum und geistige Reife. So discipleship involves content, what you will be learning, but it also involves contact, who you're contacting, who you're with. Ja, also Jüngerschaft beinhaltet Inhalt, also die beste Lehre, aber auch menschlichen Kontakt. So in the content part, you have changed through knowledge. You get to know things, truths from God. Uh, you get to know about the truth, and that causes change. Der Inhalt einer Jüngerschaft sollte eben sein, dass wir unser Denken erneuern können, neue Prinzipien lernen. But there's also contact. This part is very, very important. It's change through relationship. Aber das Allerwichtigste bei einer Jüngerschaft ist, dass wir uns verändern durch eine Beziehung. There's accountability, there's mentoring, there's coaching and learning from someone who is more mature than you. Also wir lernen von jemandem, der reifer ist wie wir, der uns Mentorship gibt, der, dem wir verantwortlich sind. Discipleship happens in a relational environment. Und Jüngerschaft äh, geschieht in einer Beziehungsumgebung. Jesus showed us this life on life, his life impacting their lives. Und Jesus hat uns die richtige die richtige Art und Weise gezeigt, indem ihm Jesus sein Leben in ihrem Leben multipliziert hat. So even in this YouTube that you're watching or these videos, if you're here watching with us, you might be getting con content from us, but you need to go and get with some spiritually mature believers to get contact, to learn through them. Wenn du also diese Videos anschaust, dann kriegst du von uns Inhalt. 
also was eine Jüngerschaft beinhalten sollte. Aber du solltest dich jemandem anschließen, der geistlich reifer ist wie du, damit du auch äh, also durch diesen Kontakt mehr und mehr in, den, in, die, in die Natur Jesus verwandelt wirst. Discipleship can also be seen as spiritual parenting. Uh, Jüngerschaft kann man auch als geistige, äh, geistige Elternschaft bezeichnen. But it needs a leader who's spiritually mature. Aber dazu braucht man einen Leiter, der geistig reif ist. Someone who's modeling, setting, setting an example, who's equipping you, inviting you into their life. Ja, und zwar jemand, der wie ein Modell ist für dich, wie ein Vorbild, ein, ein Beispiel und der dir helfen kann und der Menschen in sein Leben hineinlässt. So when you say you're discipling someone, it means that you are uh, helping them to become spiritually mature. So wenn du sagst, ich, ich habe Jünger oder ich mache Menschen zu Jüngern, dann trainierst du sie und, und gibst ihnen das ganze Know-how, uh, wie sie geistlich reifen können. Someone who's fully devoted, a fully devoted follower of Jesus Christ. Und zwar einer, der hundertprozentig Jesus Christus nachfolgt. And they also are reproducing. Und gleichzeitig werden sie sich vervielfältigen in anderen Menschen. So discipleship is more of a relationship and and a continual relationship where there's spiritual growth than a curriculum. Und uh, Jüngerschaft ist ist nicht ein 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 Notizbuch, sondern es ist ein ein, eine menschliche Entfaltung in den Charakter Jesu Christi. So, do you now know what a disciple is? So, weißt du, was ein Jünger ist? We've, we've told you a little bit about the methodology. Wir haben dir jetzt ein bisschen über die Methode dorthin zu kommen erzählt. A little bit about the definition of disciple. Und uh, wir haben dir ein bisschen die, den, uh, das Wort Jünger erklärt. Really, a disciple is someone who is following Jesus. Also ein Jünger ist jemand, der Jesus Christus nachfolgt. Uh, it's someone who is being changed by Christ, by Jesus. Und es ist jemand, der von, von Jesus verändert wird, immer mehr in seinen Charakter. Someone who is committed to the mission or objectives of Jesus Christ. Und jemand, der sich wirklich hingibt der Berufung von Jesus Christus. And someone who is actually reproducing other disciples of Jesus Christ. Und jemand, der weitere Jünger hervorbringt für Jesus Christus. There's another scripture I want to turn your attention to that shows us this disciple making process. Und da gibt's noch eine Schriftstelle, die möchte ich euch jetzt vorlesen, die uns klar macht über diesen Prozess Jünger zu machen. 2 Timothy chapter 2 verse 2. One of my favorite verses in the Bible and it says, and the things that You have heard from me among many witnesses. Commit these to faithful men who will be able to teach others also. 2. Timotheus 2, 2. Und äh, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lernen. In this scripture, we see multiple generations Of discipleship happening. Und durch diese Schriftstelle sehen wir, wie ganze Generationen von Jünger, Jüngern gebildet wurden. In 2. Timothy, Paul is talking to Timothy. Und im 2. Timotheus, in dem Kapitel hier, schreibt Paulus an den Timotheus. And he's telling him, hey, the things that you heard from me, that Paul, he says, is telling Timothy, what Timothy heard from Paul, he is to share to faithful men. Und da sagt der Paulus zum Timotheus, was du von mir gehört hast, das sollst du treuen Menschen, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren, anvertrauen. And then those faithful men were to commit those same teachings to others, another generation, the next generation. Und dann haben diese treuen Menschen das wieder weitergegeben an die nächste Generation. So we see four generations here. We see Paul, so we Timothy, see faithful men and others. So sehen wir hier vier Generationen, den Paulus, den Timotheus, treue, tüchtige Menschen und andere. And using that type of model. Und wir wollen diesen Typus von Modell verwenden. You're going to find exponential growth because every generation has more people. 
Und du wirst sehen, wie das Ganze dann auch zahlenmäßig zunimmt. Denn jede Generation wird dann mehr Jünger haben. You're going to find personal connection between the spiritual parent and the spiritual child. Und du wirst äh, diese Verbindung erkennen zwischen den geistlichen Eltern und dem geistlichen Kind. And you find shared responsibility for doing this commission that Jesus Christ gave us to go and make disciples of all nations. Und und du wirst dann sehen, wie das eine eine Gemeinschaftsberufung ist, wieder neue Jünger zu machen. You know the purpose of the church really is to make disciples. Also da, wie soll ich sagen, die, 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 die Grundberufung der Kirche, der Gemeinschaft der Gläubigen ist, neue Jünger hervorzubringen. We've got a shift from making converts, people that just convert to Christianity, to people who are really disciples and followers of Jesus Christ. Es ist nicht genug, dass wir Menschen zu Jesus bringen und sie sich bekehren. Wir sollen sie zu Jüngern machen. It's wonderful to bring people into God's kingdom, but then we got to help them spiritually mature. Es ist gut, wenn wir Leute in das Reich Gottes bringen, aber dann müssen wir ihnen helfen, geistlich zu reifen. God wants to use you in this process. Und Gott möchte dich verwenden, in diesem Prozess andere in geistliche Reife zu führen. First of all, you are growing in spiritual maturity, even watching these videos. Uh, erstens einmal wächst du selbst in geistlicher Reife, auch mit diesen Videos. But now you can take this content and begin discipling others as you have contact with them. Und du kannst jetzt aber das, was du hörst hier und selbst erfährst, weitergeben, so dass andere auch in diese geistliche Reife kommen. Don't tell God I can't do this. He already commanded you to do it. Bitte sag ja nicht die Ausrede, das kann ich nicht. Das ist unsere Beruf. And he will empower you. Und er wird dir die, 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 ja, die Salbung geben. The Holy Spirit will help you. Der Heilige Geist wird dir helfen. Take what you've received and give it out to others. Und empfange was du was du gelernt hast und gib es weiter an andere. The changes that God is doing in your life, show and exemplify that to others. Die die Veränderung, die du in deinem Leben erfahren hast, die soll sich multiplizieren in anderen Menschen. See, there's three parts in this discipleship process. Da gibt's drei drei Stufen in diesem Jüngerschaftsprozess. Okay, you have my part. Zuerst habe ich all meinen Teil. My part. My part is to help someone. Mein Teil ist jemandem zu helfen. Well, their part is to agree to be helped, to agree to be discipled and, and agree to listen. Und der, der Anteil der anderen ist, sind sie bereit dir zuzuhören und von dir zu lernen. And then there's God's part. His part is to transform them and change them. That's not your job. That's his. Und der dritte Teil ist dann Gottes Teil. Er muss die Herzen verändern und sie mehr und mehr in, die, in den Charakter Jesu formen. Help someone grow in spiritual maturity. Hilf doch jemandem geistlich zu wachsen. Right, und genauso wie wir auch körperlich Stufen der Entfaltung haben, so gilt dasselbe auch für unser geistliches Leben. Person starts off spiritually dead. Erstens einmal sind wir geistlich tot. They haven't accepted Christ. Wir haben Jesus noch nicht angenommen. They need a clear explanation of the gospel so that they can get born again. Und die brauchen eine klare Lehre der, des Evangeliums, so dass sie Jesus Christus annehmen können. Once someone hears the gospel and accepts it, they become born again, they become a spiritual infant. Und wenn sie die, die frohe Botschaft hören und Jesus Christus als ihren Erlöser aufnehmen, dann werden sie ein geistliches Kind. They're a new Christian. Oder ein geistliches Baby. Or they're someone who hasn't grown in spiritual maturity. Da gibt es die neuen Christen oder solche, die nie gewachsen sind. One, one of the nice things about them is they're usually so enthusiastic. Aber, aber was uh, so schön ist über diese jungen Wiedergeborenen oder jungen Bekehrten ist, sie sind voller Enthusiasmus. But the challenges you face is they are consumers. They're messy and they want, want, want. Give me, give me, give me, just like a baby. Aber die sind wie die Babys. Gib mir, gib mir, gib mir. Es sind Konsumenten. And sometimes they smell. Manchmal riechen sie auch. Und in anderen Worten, sie stinken. In other words, they get into messes. Die werden ja, dreckig. <laughs> Maybe you're a spiritual baby. I don't know. I hope you've progressed from that point and gone to the next step, being a spiritual child. 
Vielleicht bist du auch noch ein geistliches Baby, aber wir vertrauen, dass du zum nächsten Level kommst und ein geistliches Kind wirst. And children are wonderful in the physical realm and even in the spiritual realm. Kinder sind wunderbar im geistlichen Bereich wie auch im natürlichen Bereich. They're beginning to learn and grow and apply God's word and it's wonderful. Und auch im geistlichen Bereich fangen diese Babys an zu wachsen und zu reifen. But they still are self-centered. Aber sie sind immer noch sehr egoistisch orientiert. They want rewards and recognition for everything they're doing. Die wollen dauernd belohnt werden und anerkannt werden, anerkannt werden für alles, was sie tun. They need supervision by mature uh, spiritual parents. Die brauchen eine starke Begleitung von geistlichen Eltern. And just like children have teachers to help them learn and grow the same way spiritually. Und auch die unsere Kinder in der Schule, die haben Lehrer, die sie vorbereiten für das Leben und so auch im Geistlichen brauchen wir geistliche Eltern. And as children are invested in, they can grow and mature to the next level of being spiritual young adults. Und wie wir uns in diese Kinder investieren und ihnen helfen zu wachsen, kommen sie in den nächsten auf den auf den nächsten Level und zwar geistlich junge Erwachsene. And these are active Christians. Und das sind aktive Christen. They're starting to give, not just take. Die sind jetzt schon bereit zu geben, mehr als zu nehmen. It's a Christian who starts to think of others. Uh, und die fangen an, über andere sich Gedanken zu machen. Someone who wants to serve God in their life. Und über andere und sie wollen Gott dienen in ihrem Leben. And if you're in that case or in that position, you need a strong spiritual mentor. Und wenn du in der Position bist, dann brauchst du einen starken geistlichen Mentor. You, you also need skills training and how to do the work of the ministry better to be equipped. Und du brauchst dann auch Führung, uh, wie du anderen hilfst uh, uh, zu wachsen geistig. You need a place where you can start to be held accountable and also serve. And that can happen in a local church. Und das sind Plätze, wo du praktisch dienen kannst, aber auch verantwortlich leben sollst. Und das fängt an in einer Gemeinde. And just like in the real world, young adults, they still mature from that level to the next level being parents. Und uh, auch im Leben, junge Erwachsene, der nächste Punkt ist dann, sie werden geistliche Eltern. To be a spiritual parent, you are someone who is multiplying, reproducing. Und uh, dass du uh, erkennbar bist als ein geistlicher Elternteil, uh, dann spürt man und man weiß und man sieht, dass du dich vervielfältigst. You're a mature Christian. Du bist jetzt ein reifer Christ. You're reliable, you're faithful. Du bist, man kann sich verlassen auf dich, du bist treu. You live out God's word for others to see it in your life. Du lebst das Wort Gottes jeden Tag so, dass andere an deinem Beispiel erkennen können, dass du die Wahrheit lebst. You are intentional about your relationship with Jesus Christ. You spend time with them and you mean to do it and you do it consistently. Und uh, du bist uh, sehr um, ja, intensiv mit einer mit deiner Beziehung mit Jesus uh, beschäftigt und du verbringst Zeit mit ihm und er hat Raum in deinem Leben. Such Christians should be celebrated and honored. Und solche Christen sollte man wirklich feiern und ehren. And you need good relationships with other parents, other spiritual parents, so you can kind of have fellowship together. Und du selbst brauchst auch Gemeinschaft, uh, innige Herzensbeziehung mit anderen geistlichen Eltern, um, uh, um in dieser Arbeit ermutigt zu werden. And if you're a spiritually mature Christian, you need to have a place where you're given the freedom to make disciples. Und wenn du ein geistlicher, reifer Mensch bist, dann solltest du auch die Freiheit haben, andere Jünger heranzutrainieren. And maybe you're saying, you know, I don't know if I can do all this. I don't know where I fit into this. Und du sagst, ich weiß noch nicht, wo ich da in der Liste jetzt passe, wo auf welchem Punkt ich stehe. Well, whatever spiritual level of maturity you're at. Was wo immer du bist in deinem geistlichen Wachstum. Point for Christ. Direct your life towards Christ and you will grow in spiritual maturity. Richte dein Leben vollkommen auf Jesus Christus aus und du wirst reifen in, deiner, in deinem Herzen als echter Jünger Jesu. What really matters is time with Jesus. Und was wirklich zählt und dich verändert, ist innige Zeit mit Jesus zu verbringen. Just like the disciples, they spent time with Jesus, obeyed him, followed him and they became incredible leaders. 
Und äh, das waren die Jünger, die sind bei ihm gewesen, haben Zeit verbracht, ich habe ihn gefragt. Die waren in einer tiefen Liebesbeziehung mit Jesus und sind gewachsen. Now I want to be real clear. Spiritual uh, development is not based on the number of years you've been a Christian. Also geistliche Entfaltung oder Entwicklung hat nicht, uh, das kann man nicht sagen, du bist jetzt so, schon so lange Christ, das hat mit dem nichts zu tun. You could have been a Christian for 30 years and still be a spiritual baby. Sorry to say that. Du kannst schon 30, vor 30 Jahren Jesus in dein Leben aufgenommen haben und du bist immer noch ein geistliches Baby. There are other people in two or three years, they are extremely spiritually mature because they, they grow really fast, they spend a lot of time with Jesus. Und andere, die nach zwei Jahren Wiedergeburt sind so intensiv mit Jesus auf dem Weg, dass sie dich bei weitem überholt haben. We're challenging you. Grow, grow spiritually. Und wir fordern dich jetzt heraus, wachse geistig. Help others to grow spiritually. Und hilf anderen geistig zu wachsen. Be intentional. Und, und lebe dein Leben mit einer klaren Bestimmung. Be committed. Gib dich ganz hin, 100%. Gott sucht 100% da. Be patient. It's a process. It takes time. Und sei auch geduldig, denn es ist ein Prozess und der braucht Zeit. And get out there and do it. Und dann komm in Bewegung und tu es. If you have any questions about this, you can just write them down below and we'll try to get back to you and answer your questions. Wenn du Fragen hast, dann kannst du es jetzt unten drunter hinschreiben und wir werden deine Fragen beantworten.